வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து நம்முடைய டைம்ங்கிறது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது இன்ட்டு செவன் டேஸ் இருக்குது இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது அதே பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய வாழ்நாள் வந்து எவ்வளவுன்ட்டு நமக்கு ஃபிக்ஸ்டாக தெரியாது பிறந்தோம் பேர்த்து ஒரு நாள் இறக்க போகிறோம் இறப்பு டெத் இருக்குது பேர்த் அண்ட் டெத் இன் பிட்வீனில் ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் ஒரு லைஃப்னு ஒன்று இருந்துக்கிட்டு இருக்குது குழந்தையாக பிறந்தோம் அப்புறமேல ஒரு அடலசன்ட் மாணவ பருவம் அதுக்கப்புறம் வந்து திருமண பருவம் அதுக்கப்புறம் வந்து இனிமேல் ஒரு மெச்சூர்டு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஒரு முதுமை அதுக்கப்புறம் இறப்பு அப்படின்ட்டு வருது இந்த சைல்டுஹுட்டு டேஸில் நமக்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லையே நம்ம கிடையாது பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்களோ அது சொன்னதை அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அப்படியே தொடர்ந்து நம்ம இருக்க முடியுமா இருக்கணுமா அப்படின்னா அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க இல்லை நமக்கு முன்னோர்கள் சொன்னாங்க ஞானிகள் சொன்னாங்க அறிஞர்கள் சொன்னாங்க அது சொன்னாங்கன்ட்டு அப்படியே ஏற்றுக்க முடியாது ஒரு டயத்தில் அவங்க சொன்னதை எல்லாம் நின்று நிதானித்து அதில் உள்ள பிலீஃபை நம்பிக்கை வச்சு செஞ்சோம் இப்போ ஒரு டயத்தில் வந்து அதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சாகணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதை வந்து புரிஞ்சே ஆகணும் என்ன சொன்னாங்க எதுக்கு சொன்னாங்க ஏன் சொன்னாங்க இதில் என்ன நன்மையா தீமையா இதை கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படின்னுட்டு அதை வந்து புரிந்து கொண்டு அது உண்மையிலேயே நன்மையை விளைவிக்கிறது அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம பயணிக்கலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லாட்டின்னா எது நமக்கு புரிஞ்சிச்சோ அதை வச்சுக்கிட்டு எது நமக்கு நன்மையை விளைவிக்குதோ அவங்க சொன்னது இல்லையா அதை மட்டும்தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியும் அது மாதிரியெல்லாம் நிறைய சிந்தனையை வந்து நம்ம நிகழ்த்தி நிகழ்த்தி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மேம்பாட்டையும் முன்னேற்றத்தையும் நம்ம அடைகிற போது அப்படிப்பட்ட சிந்தனை தான் இதுவும் நம்முடைய பேர்த் டெத் இன் பிட்வீன் இருக்கிற லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தா அப்ராக்ஸிமேட்லி நீங்கள் என்ன உணவுகள் என்ன உடற்பயிற்சி என்ன எல்லாம் யோகா எல்லாம் செஞ்சாலும் உங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சமாக இல்லை அப்ராக்ஸிமேட்லி ஒரு நூறு வருடங்கள் நம்ம வாழ முடியும் அந்த நூறு வருடத்தையும் எப்படி முழுமையாக பயன்படுத்துவது ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு திட்ட வடிவமைப்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இதுவரைக்கும் இளமை பருவம் தெரியாமல் போயிடுச்சு பெற்றோர்கள் சொன்னாங்க முன்னோர்கள் சொன்னாங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ வந்து ஒரு எல்லாம் ஒரு இளமை பருவத்தை தாண்டி தொழிலில் ஈடுபடுறவங்க தான் இங்கே இருக்கீங்க எல்லாருமே இது எல்லாருமே வந்து தொழிலில் போய் பணம் ஈட்டி சம்பாதிக்கக்கூடிய அப்படின்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி பணம் சம்பாதிக்கிற கெப்பாசிட்டி எல்லாத்தையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குங்கிறதுனால வி ஹாவ் டு கோ வித் தட் நம்மளுடைய அந்த நூறு வருடத்தில் ஒரு குவார்ட்டர் இது முடிஞ்சிச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய எழுபத்தஞ்சு வருடம் நம்ம கையில் இருக்குது செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸையும் எப்படி நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியாக அதை எப்படி செலவு செய்கிறது அந்த மகிழ்ச்சியை அடைகிறதுனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரீ முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செயல்கள்லாம் என்ன நம்ம செய்கிறது அப்படின்லாம் நம்ம எல்லாம் யோசிக்கிறப்ப நிச்சயமாக சொல்லலாம் நம்முடைய நாள் எப்படி நம்ம திட்டமிடுகிறோம் நாளில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை எல்லாம் நம்ம எப்படி திட்டமிட்டு பயன்படுத்திக்கிறோம் ஒரு வாரத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்களை அதில் இருக்கக்கூடிய மணிகளை அதில் இருக்கக்கூடிய நிமிடங்களை எல்லாம் எப்படி நம்ம திட்டமிட்டு பயன்படுத்திக்கிறோம் ஒரு மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்கள் முப்பத்தொன்று இருக்குது முப்பது இருக்குது இருபத்தெட்டு இருக்குன்னா அதையெல்லாம் எப்படி நம்ம திட்டமிட்டு அதை எப்படி பயன்படுத்தி நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்கு அதை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வருடம் முழுவதுமே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் எப்படி நம்ம திட்டமிட்டு அதை நாட்களை மணிகளை நிமிடங்களை எல்லாம் செலவு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு வைல்டாக கண்ணா பின்னான்னு இல்லாமல் அதை வந்து உங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமாக நான் இதை இந்த இந்த சார்ட்டு இந்த பிளானிங்கை நான் பண்ணேன் இது கொஞ்சம் வைல்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ நான் டைம்லாம் கான்சியஸ் கிடையாது நாள்லாம் கான்சியஸ் கிடையாது எந்த நாள் பிறக்குதுன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்றைக்கி என்ன சண்டேயா மண்டேயா தெரியாது எல்லாம் அவங்கவுங்க ஜாலியாக இருக்காங்க எல்லாம் ஒயில்டாக அப்படியே இருக்காங்க 
ஒரு அது அது வந்து அவங்க சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது உண்மையில் சுதந்திரம் கிடையாது பீயிங் கான்சியஸ்னஸ் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சு விழிப்புணர்வோடு நம்மையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளையும் ஓரளவுக்கு தன்னை சுற்றி இருக்க சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளையும் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ்கிறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான சுதந்திரமான ஒரு விடுதலை வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள்னு உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த இதில் வந்து நம்மை நாமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நம்முடைய நேரத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அல்லது இருக்கக்கூடிய நேரத்தை இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தி நாம் வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு திட்டமிடுதல் தான்